அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த காணொலியில் நம்ம பார்க்குறது பிரதிப்பெயர் அதாவது ஆங்கிலத்தில் ப்ரோ நோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தமிழில் பிரதிப்பெயர் ஆங்கிலத்தில் ப்ரோ நவுன் நீங்கள் சிலர் உடனே கேட்கலாம் என்னப்பா நேற்றுக்கு தான் நவுன் ஒன்று படித்தோம் அதுக்குள்ளே புதுசாக ப்ரோ நோன் ஒன்று சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு ஒன்றும் இல்லை பெரிய வித்தியாசமும் இல்லை பெரிய கஷ்டமான வார்த்தையும் கிடையாது பிரதிப்பெயர் அப்படிங்கிறது பிரதிப்பெயர் அப்படின்னா பெயர் சொல்லுக்கு பதிலாக பயன்படுத்தப்படக்கூடிய ஒரு வார்த்தை ஏற்கனவே நம்ம பெயர் சொல் போன வீடியோவில் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த பெயர் சொல்லுக்கு பதிலாக வேறு சில வார்த்தைகளை ஆங்கிலத்தில் பயன்படுத்தலாம் ஆங்கிலத்தில் பார்த்தா நவனுக்கு பதிலாக பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை தான் ப்ரௌனவுன் அ வேர்ட் யூஸ்ட் இன்ஸ்டட் ஆஃப் அ நவுன் ஒரு நவுன் இருக்கக்கூடிய இடத்துல அந்த நவுனை எடுத்துட்டு அதற்கு பதிலாக இந்த வார்த்தையை வைக்கலாம் அப்படி எந்த வார்த்தையை நம்ம அதில் வைக்கிறோமோ அதுதான் ப்ரோ நவுன் சரி அப்படின்னா பிரதி பெயர்கள் நிறைய இருக்குமோ நிறைய படிக்க வேண்டியிருக்குமோ இப்போ பெயர் சொல் பார்த்தோன்னா உலகத்தில் உள்ள எல்லா பொருட்களுடைய பெயரும் எடுத்துடைய பெயரும் பெயர் சொல் தான் அதே மாதிரி பிரதி பெயர்கள் நிறைய இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆங்கிலத்திலும் சரி தமிழ்லேயும் சரி பிரதி பெயர்கள் மிகவும் குறைவு அது எத்தனை நம்பர் இல்லை எத்தனை எண்ணிக்கை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வெறும் ஏழே பிரதி பெயர்கள் தான் ஆங்கிலத்தில் உள்ளன மொத்த பிரதி பெயர்களின் எண்ணிக்கை ஆங்கிலத்தில் ஏழு அதாவது தேர் ஆர் செவன் ப்ரோனவுன்ஸ் இன் இங்கிலீஷ் ஏழு ப்ரோனவுன்ஸ் தான் ஆங்கிலத்தில் இருக்குது இப்போ அவைகள் என்னெல்லாம்னு பார்த்துக்கலாமா வரிசையில் முதலால் வரக்கூடிய ப்ரோனவுன் ஐ அதாவது தமிழில் நான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா நான் அந்த வார்த்தைக்கு தான் ஆங்கிலத்தில் ஐ அப்படின்னு குறிப்பிடுறோம் ஸோ முதலாவது வார்த்தை முதலாவது ப்ரோனவுன் ஐ தமிழில் நான் தொடர்ந்து இரண்டாவது வரக்கூடிய வார்த்தை இரண்டாவது ப்ரோனவுன் யூ யூ அப்படின்னா தமிழில் என்ன மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கு ஒன்று நீ இன்னொன்று நீங்கள் அதாவது ஒருத்தரை நீ அப்படின்னு சொல்றதுக்கும் யூ தான் யூஸ் பண்ணுவோம் நீங்கள் அப்படின்னு கூப்பிடுறதுக்கும் யூ தான் யூஸ் பண்ணணும் அதாவது நீ என்றால் ஒருமை நீங்கள் என்றால் பன்மை தொடர்ச்சியாக மூணாவது வரக்கூடிய வார்த்தை மூணாவது புரோனவும் வி டபிள்யூ இ உவி இந்த வார்த்தைக்கு தமிழில் என்ன அர்த்தம்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வார்த்தைக்கு ரெண்டு அர்த்தம் தான் நாம் நாங்கள் ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கு நாம் நாங்கள் ரெண்டுமே பன்மை தான் நாம் என்றால் ஆங்கிலத்தில் வி தொடர்ந்து வரும் நாலாவது வார்த்தை தே நாலாவது ப்ரோனோ தே சிஹெச்இஒய் இந்த வார்த்தையோட தமிழ் அர்த்தம் இரண்டு இருக்கு அவர்கள் அல்லது அவைகள் இரண்டுமே பன்மைதான் தே நாலாவது வார்த்தை தே இதோடைய தமிழாக்கம் அவர்கள் அல்லது அவைகள் இப்போ ஐந்தாவது ப்ரோனவுன் எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஐந்தாவது பிரதி பெயர் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹி ஹெச் இ இதுடைய தமிழாக்கம் அவன் அல்லது ஈவன் அவன் அல்லது ஈவன் ஐந்தாவது பிரதி பெயர் அல்லது ப்ரோனவுன் ஹி இதுடைய தமிழ் அர்த்தம் அவன் அல்லது ஈவன் வரிசையில் ஆறாவது வரக்கூடிய ப்ரோனவுன் பிரதி பெயர் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷி எஸ் ஹெச் இ ஷி இதுடைய தமிழாக்கம் அவள் அல்லது இவள் அவள் அல்லது இவள் இது பெண் பாலை குறிக்கக்கூடிய வார்த்தை அவள் அல்லது இவள் ஆங்கிலத்தில் ஷி ஏழாவது மற்றும் கடைசியான புரோனோன் பிரதிப்பெயர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ஐ ட்ரீ 
இட் இதுடைய தமிழாக்கம் அது அல்லது இது தமிழில் அது அல்லது இது ஆங்கிலத்தில் இட் இந்த வார்த்தை பொதுவாக நம்ம தமிழில் அக்ரினை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த வார்த்தைக்காக பயன்படுத்துவோம் அந்த இடங்களில் பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை தான் இட் அதோடைய தமிழாக்கம் அது அல்லது இது பொதுவாக விலங்குகளை குறிப்பதற்காக இந்த வார்த்தைகளை நாம் பயன்படுத்துவோம் ஆக மொத்தம் இந்த காணொலியில் நாம் முழுவதுமாக படித்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோனோம் தமிழில் பிரதிப்பெயர் என்று அழைப்போம் ப்ரோனோம்னா வேர்ட் விச் இஸ் யூஸ்ட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் நவுன் தமிழில் ஒரு பெயர் சொல்லுக்கு பதிலாக பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை தான் பிரதிப்பெயர் எனப்படும் மொத்தம் ஏழு ப்ரோனோன்ஸ் ஐ யூ வி தே ஹி ஷி இட் ஐ என்றால் நாம் யூ என்றால் நீ அல்லது நீங்கள் வி என்றால் நாம் அல்லது நாங்கள் தே என்றால் அவர்கள் அல்லது அவைகள் ஹி என்றால் அவன் அல்லது இவன் ஷி என்றால் அவள் அல்லது இவள் இட் என்றால் அது அல்லது இது இப்போ உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய சந்தேகம் எழும் என்னடா ஆங்கிலம் கற்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தாச்சுன்னா ஏதோ தேவையில்லாததெல்லாம் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கே தேவையில்லாததெல்லாம் இந்த காணொலியில் வருகின்றதே அப்படின்னு ஒரு ஐயம் எழலாம் அந்த ஐயத்தை நான் நியாயமாகவே கருதுகிறேன் கொஞ்சம் பொறுத்துக்கங்க இன்னொரு ரெண்டு மூணு காணொலிகள் தாண்டி போகும்போது இந்த அதிகாரங்கள் அல்லது இந்த காணொலியில் வந்த இந்த விஷயங்கள் உங்களுக்கு நிச்சயமாக பயனுள்ளதாகவே இருக்கும் அதற்காகவே இந்த காணொல் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது தயவு செய்து பொறுத்து கொள்ளவும் தொடர்ந்து வருகின்ற அடுத்த காணொலியில் நாம் காண இருப்பது துணை வினை சொல் ஆங்கிலத்தில் ஆக்ஸ்லரி வேர்ப் என அழைக்கப்படும் துணை வினை சொற்களை குறித்து அடுத்த காணொலி பார்க்கலாம் எங்கள் காணொலியை பார்த்தமைக்கு நன்றி